നമ്മളൊരു ഒഴിച്ചു കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുരിങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കറി താളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് തളിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സവാള ചേർത്താലും മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത കരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികളും കൂടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ഇനി പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കണത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഈ മുരിങ്ങയ്ക്കും തക്കാളിയൊക്കെ വേവണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഏകദേശം അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും വെന്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണം വാളം പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പകുതി വേവായതിന് ശേഷം വേണം പുളി ചേർക്കാനായിട്ട് ഇത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം തേങ്ങ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ആ പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പച്ച തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചതാണ് വേറെ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അരപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഈ കറിയിലോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തേങ്ങയ്ക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ഈ കറി ഒന്ന് തിളയ്ക്കിയേ വേണ്ടൂ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പുളിയെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തളിച്ചു ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ശർക്കര അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്